നമ്മൾ ഫേസസ് ഓഫ് റിസേർച്ച് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്നെ റിസേർച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പ്രോബ്ലം ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിസേർച്ച് ഡിസൈൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസേർച്ച് ഡിസൈൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിസേർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മെയിൻ റിസേർച്ചിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാനാണ് ശരിക്കും എന്ത് റിസേർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആ ഒരു റിസേർച്ച് ഏത് ഇൻഫർമേഷനാണ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും റിസേർച്ച് ഡിസൈനിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു റിസേർച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ റിസേർച്ച് മൂവ്സ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് റിസേർച്ച് ഇൻ ദിസ് ഫേസ് ഹി വോണ്ട്സ് ടു ഡിസൈഡ് ദ മെഷർമെൻ്റ് ആൻഡ് സ്കെയിലിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് സോ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ വരുന്ന അടുത്തൊരു ചാപ്റ്ററാണ് മെഷർമെൻ്റ് ആൻഡ് സ്കെയിലിംഗ് ആ പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും മെഷർമെൻറ്റും സ്കെയിലിങ്ങുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മെഷർമെൻ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം എന്താണ് മെഷർമെൻ്റ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം വാട്ട് ഇസ് മെഷർമെൻറ്റ് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രീ സ്പെസിഫൈഡ് റൂൾസിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യണം നമ്പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്മോ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്മ് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആട്രിബ്യൂട്ടിനോ ഒരു നമ്പറോ നെയ്മോ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് അതിനൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേയിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെയ്മൊക്കെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് so it is a systematic way of assigning numbers or names to objects and their attributes it is done according to certain pre specified rules appo endengil oru pre specified rules undagum namukku assign numbers assign cheyano allega name aanengilum assign cheyanengil pre specified rules undagum oru example parayanengil nammal oru consumers inde attitude measure cheyana പക്ഷെ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പെർസെപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസിനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള മെഷർമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ചില പ്രോപ്പർട്ടീസിന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് എക്സെട്ര പക്ഷേ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷൻ അതുപോലുള്ള അതുപോ എന്താ പറയുക പിന്നെ വേറെ വരുന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകൾ ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നേരിട്ടിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റൂൾസ് ഫോർ എസൈൻ ഇൻ നമ്പർ ടു ദ ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സ് ആണ് അതായത് ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് യൂണിഫോമിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഏത് സ്ഥലത്തെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ആ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ അതായത് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അത് ഒരുപോലെയാണ് സോ മെഷർമെൻ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആൻഡ് യൂണിഫോംലി ആയിരിക്കണം അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താണ് സ്കെയിലിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയില് സ്കെയില് നമുക്കറിയാം സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് നമ്മളുടെ സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കെയിലില്ലേ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടൂളാണ് സോ വാട്ട് ഇസ് സ്കെയിലിങ് സ്കെയിലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് മെഷറിങ് ഓഫ് സംതിങ് അപ്പം മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്കെയിലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിങ് വാരിയസ് തിങ്സ് ശരിക്കും മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് എന്ത് സ്കെയിലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്കെയിലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസേർച്ചറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പാരിസൺ ഓഫ് എമൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ വാരബിൾ ബീങ് മെഷേർഡ് അത് കമ്പയർ ചെ
assign cheyana numbers to various degrees of opinion attitude and other concepts so ivide sherikkum assign cheyana numbers opinion allengil attitude allengil other concepts nokka nammal endu cheyana numbers assign cheyunu different types of scales നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വാരിയബിൾസിന് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാരിയബിൾസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽസാണ് നിങ്ങളെന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം പല യൂണിറ്റിന് അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കെയിൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ദർ ആർ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിൽസ് നോമിനൽ ഓർഡിനൽ ഇൻറ്റർവൽ ആൻഡ് റേഷ്യോ അങ്ങനെ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിൽസാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നോമിനൽ വരുന്നുണ്ട് ഓർഡിനൽ വരുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റർവൽ റേഷ്യോ സ്കെയിൽസ് എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നോമിനൽ സ്കെയിൽസാണ് നോമിനൽ നെയിം എന്നാലോചിച്ചാൽ മതി വെറും നെയിം എന്തിനാ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിംസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരാളെക്കാട്ടി സുപ്പീരിയർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേരുള്ള ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഈ ഇത് സിംപ്ലി എന്താണ് ഒരാളെ നിന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെയൊക്കെ നെയിമുകൾ അപ്പം നോമിനൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അസൈനിങ് നമ്പർ സിമ്പിൾസ് ഓർ ഇവൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ലേബിൾ ദം അതായത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇന്ന ഒരു ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ആ ഒരു വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ റോൾ നമ്പറാണ് വൺ ടു ഫോർട്ടിയോ ഫിഫ്റ്റിയോ റോൾ നമ്പർ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് വൺ പറയുന്ന ആൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം കൊണ്ട് സുപ്പീരിയർ ആണെന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു നമ്പർ അവർക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ജസ്റ്റ് അവരുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നോമിനൽ സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനെന്തില്ല ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വാല്യൂ ഇല്ല ഒരു ഓർഡറും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്കെയിലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നോമിനൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്ര മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നോമിനൽ സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു നോമിനൽ സ്കെയിലിലൂടെ എടുക്കുന്ന ഡാറ്റേനെ നമുക്ക് നോമിനൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയാം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എസ് ഓർ നോ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ആ ഒരു കാറ്റഗറി ശരിക്കും എസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നോ ആണോ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഒപ്പീനിയൻ അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്കെയിലാണ് എന്ത് നോമിനൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ ആണോ അർബൻ ആണോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന വരുന്ന ആ ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫിനോമിന നോക്കുന്ന മാത്രമായിട്ട് വരുന്നതാണ് നോമിനൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ നമ്പേഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ റോൾ നമ്പറിൻ്റെ കേസ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വൺ ടു ഫോർട്ടി ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ആ റോൾ നമ്പർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ അവിടെ ഒന്ന് രണ്ടിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ ആണെന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലല്ല സോ നോമിനൽ ഡാറ്റേനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഓഫ് സ്കെയിൽസ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്കെയിലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കെയിലാണ് ഏത് ഈ നോമിനൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിലാണ് ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് തീരെ വരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡിഫറൻസിന് കാണിക്കാത്ത ഒരു സ്കെയിലാണെന്ത് നോമിനൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നോമിനൽ സ്കെയിൽ ഡസ് നോട്ട് പ്രോസസ് ഓർഡർ ഡിസ്റ്റൻസ് or origin we can say a is different to b that's all any next verna or category nu parayunnathu ordinal scale aanu appo nominal scale ne kaatin korchum kodi superior aayittulla oru scale aanu ordinal scale aa
അതായത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ബൈ ക്ലാസ് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല വിത്തിൻ ക്ലാസ് ഓർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് റാങ്ക് അതായത് റാങ്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ റാങ്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ കുട്ടി സെക്കൻഡ് കിട്ടിയ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റാങ്ക് ചെയ്യൂലേ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫിനോമിനേൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് റാങ്ക് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓർഡിനൽ സ്കെയില് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് എ ഹാസ് എ ഹയർ റാങ്ക് ദാൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ബി എന്ന് പറയാം ബട്ട് വി കെ നോട്ട് സേ ബൈ ഹൗ മച്ച് എത്രത്തോളം എ എന്ന് പറയുന്നത് ബീനെക്കാട്ടിയും റാങ്ക് കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എത്ര കുറവാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഹൗ മച്ച് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാം എ ആണ് ഇതിലും ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം റാങ്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ എത്ര എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ ബ്രാൻഡിനെ പറ്റി മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ബ്രാൻഡിനെ പറ്റി നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ പ്രിഫറൻസ് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളോട് റാങ്ക് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫസ്റ്റ് റാങ്കിൽ വരുന്നത് ഐഫോൺ സെക്കൻഡ് റാങ്കിൽ വരുന്നത് റെഡ്മിയോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ അതിനെ റാങ്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ എത്ര ോളം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രിഫറൻസിൽ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കാട്ടിയും അതിന് വില കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ ഇത് ഇതിനെക്കാട്ടി റാങ്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇതിനാണ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ റാങ്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഹൗ മച്ച് എത്രത്തോളം അത് നമുക്ക് അവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് അത് റാങ്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഈ ഒരു ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽസിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻറ്റർവൽ സ്കെയിൽ സോ ഇൻറ്റർവൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോമിനൽ സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റാങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഏതാണോ പ്രിഫറൻസ് ഏതാണോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് പ്രിഫറൻസിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ റാങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് റാങ്കിങ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഇൻറ്റർവൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾസോ നോൺ ആസ് കാഡിനൽ ലെവൽ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ കാർഡിനൽ ലെവൽ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് അതിന് വേറെ നമുക്ക് പറയാം ഇത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ റാങ്കും നമ്മൾ നേരത്തെ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു റാങ്കിൽ നിന്ന് മറ്റേ റാങ്കിലേക്ക് എത്രത്തോളം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഇൻറ്റർവൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് റാങ്കിങ് സ്കെയിൽ ജസ്റ്റ് റാങ്ക് ആക്കുന്നു അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റർവൽ ആക്കുന്നത് അതായത് ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു യൂണിറ്റിലേക്ക് എത്ര ഡി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇൻറ്റർവൽ സ്കെയിലിൽ നോ ട്രൂ ഓർ അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു റാങ്കിൽ നിന്ന് മറ്റേ റാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റർവൽ ഓർഡർ ആക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ ആ ഒരു റാങ്കിൽ നിന്ന് മറ്റേ റാങ്കിലേക്കുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രം അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ഉണ്ടാകില്ല ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ ഉണ്ടാകില്ല അവിടെ എന്തായാലും ഒരു റാങ്കിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു റാങ്കിലേക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടാകും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും സോ ആ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രം നോക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കെയിലാണ് എന്ത് ഇൻറ്റർവൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിലാണ് മറ്റുള്ള മൂന്നെണ്ണം അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിലാണ് റേഷ്യോ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഫോമായിട്ടുള്ള അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷനും നമുക്ക് മീനിങ്ഫുള്ളി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്കെയിലാണ് റേഷ്യോ സ്കെയിൽ ഇവിടെ ഇൻറ്റർവൽ
പിന്നെ ഇതിൽ ഈ ഒരു റേഷ്യോ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇൻറ്റർവൽ സ്കെയിലിനോട് കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടി ചേർന്നാൽ നമുക്കതിൻ്റെ റേഷ്യോ സ്കെയിൽ കിട്ടും കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിക്സഡ് ഒറിജിൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻ്റ് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു സീറോ പോയിൻ്റ് ഒരു ഒറിജിനും കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ അത് റേഷ്യോ സ്കെയിലായിട്ട് മാറുകയാണ് വെയ്റ്റ് ലെങ്ത് ടൈം ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ റേഷ്യോ സ്കെയിൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇത്രയാണ് സ്കെയിലുകൾ വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന നാല് സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോമിനൽ സ്കെയിൽ ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ ഇൻറ്റർവൽ സ്കെയിൽ ആൻഡ് റേഷ്യോ സ്കെയിൽ ഇപ്പോൾ നോമിനൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾസ് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ആക്കി തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇൻറ്റർവൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓർഡർ ആക്കി തിരിച്ചതിൽ തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുന്നത് മാത്രമാണ് എന്ത് ഇൻറ്റർവൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ സ്കെയിൽ ആവുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ അരിത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേഷനും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്കെയിലാണ് റേഷ്യോ സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള സ്കെയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവിടെ ചില സമയത്ത് നമ്മളുടെ മെഷർമെൻറ്റിൽ എറർ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ മെഷ മെഷർമെൻറ്റിൽ എറർ വരാനുള്ള എന്തൊക്കെ രീതികളാണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമ്മളുടെ മെഷർമെൻറ്റിൽ എറർ വരാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സോഴ്സസ് ഓഫ് എറർ ഇൻ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അതിന് ഫസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് റെസ്പോണ്ടൻസ് റിലക്റ്റൻസ് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് അവരുടെ ഫീലിങ്സ് അതായത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും അവർ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഉള്ള രീതിയിലായിരിക്കും പറയാം അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യാ എന്ത് ചെയ്യാണ് റെസ്പോണ്ടൻസ് മേ ബി റിലക്റ്റിങ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദയർ സ്ട്രോങ് നെഗറ്റീവ് ഫീലിങ്സ് അതായത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സ് പോലും അവർ അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാതെ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു എററും നമുക്ക് നമ്മളുടെ മെഷർമെൻറ്റിൽ എററായിട്ട് കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ റെസ്പോണ്ടൻസ് റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് റെസ്പോണ്ടൻസിന് ചില ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമുക്കറിയാത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി ആരെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒക്കെ അറിയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും എസ് ഓർ നോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് ശരിക്കും ആ റെസ്പോണ്ടൻസിന് എന്തില്ല അവരുടെ ആ ഒരു സബ്ജെക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നോളജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭാഗത്ത് അവർ ഗസ് ചെയ്തിട്ട് ആ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരുടെ ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് വരാം ഇതാണ് റെസ്പോണ്ടൻസ് റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ചില സമയത്ത് റെസ്പോണ്ടൻസിന് ഭയങ്കര ക്ഷീണം അല്ലെങ്കിൽ ആങ്സൈറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഒരു റെസ്പോണ്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് വരണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യമൊക്കെ പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ ഫീലിങ്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അവിടെ വരുന്നത് സോ ഇതാണ് റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ റിലക്റ്റൻസ് ഇത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മെഷർമെൻറ്റിൽ എന്തായി ആവാം അറിയ വരുത്താം നെക്സ്റ്റ് സിറ്റുവേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓരോരോ സിറ്റുവേഷൻ പോലെയാണ് ചില സിറ്റുവേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ചില സമയത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ആവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ചിലപ്പോൾ സിറ്റുവേഷനലി ആ ഒരു സ്ട്രെയിൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നും കറക്റ്റ് ആവണം എന്നില്ല പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഒരു ഫോൾട്ട് വിത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂവറാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒരു നല്ല ഓർഡറിലായിരിക്കണം റീ ഓർഡറിങ് അല്ലെങ്കിൽ വേർഡിങ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിലല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരാം നമ്മളുടെ മെഷർമെൻറ്റിൽ എറർ വരാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവറിൻ്റെ സ്റ്റൈല് ലുക്ക് അയാളുടെ ബിഹേവിയർ ഇതൊക്കെ ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം റെസ്പോണ്ടൻസിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക ഡിസ്കറ
കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് വരും പിന്നെ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വരിക അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന ഇന്നഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് അതായത് റെസ്പോണ്ടൻസിന് എഴുതുന്നൊക്കെ സമയത്ത് കുറച്ച് സ്പേസ് കൊടുക്കുക കുറേ എഴുതേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഇതൊക്കെ ഡിഫക്റ്റീവ് മെഷർമെൻസിൽ വരും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സോഴ്സസ് ഓഫ് എറർ ഇൻ മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്തും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എറേഴ്സ് വരാം റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ റിലക്റ്റൻസ് വരാം സിറ്റുവേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വരാം ഫോൾട്ട് വിത്ത് ഇൻറ്റർവ്യൂവർ വരാം ഡിഫക്റ്റീവ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് വരാം ഇതൊക്കെ ഈ എറേഴ്സ് ഇൻ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന എററൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് പറഞ്ഞു സ്കെയില് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയൊക്കെ എററ്സ് വരാം ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് നല്ലൊരു ഗുഡ് മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിലിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു നല്ലൊരു മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിലിന് എന്തൊക്കെ എസെൻഷ്യൽസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മെഷർമെൻറ്റ് ടൂൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് മെയിനായിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടത് മൂന്നായിട്ടുള്ള അതായത് മൂന്ന് മേജർ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് വാലിഡിറ്റി വാലിഡ് ആയിരിക്കണം ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റിലയബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി ഫസ്റ്റ് അതിൽ പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് വാലിഡിറ്റി ആണ് സോ വാലിഡിറ്റി നമുക്കറിയാം എബിലിറ്റി ഓഫ് എ മെഷോർ ടു മെഷോ വാട്ട് ഈസ് സപ്പോസ് ടു മെഷോ നമ്മൾ എന്താണോ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കണം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സെയിൽസ് പെർഫോമൻസിൻ്റെ റിവാർഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സെയിൽസിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഒരു ഒരു കമ്പനിയിൽ സെയിൽസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന് നമ്മൾ റിവാർഡ് കൊടുക്കുകയാണ് സോ ഈ റിവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കണം സെയിൽസിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കണം അല്ലാതെ അയാളുടെ റീജിയൻ അയാൾ വരുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അയാളുടെ എന്താ പറയുക റിലീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നോക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അവിടെ നമുക്കൊരു വാലിഡിറ്റി ഇല്ല സോ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല വാലിഡ് മെഷർമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഇതിൽ വാലിഡിറ്റിയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാലിഡിറ്റി ആണ് കണ്ടൻറ് വാലിഡിറ്റി ആൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയൻ വാലിഡിറ്റി കണ്ടൻറ് വാലിഡിറ്റിയിൽ കൂടുതലായിട്ടും പറയുന്നത് നമ്മളെടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്സിന് മൊത്തം കവർ ചെയ്യാൻ അഡക്വേറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ കണ്ടൻറ് വാലിഡിറ്റി അതായത് കണ്ടൻറ്റിന് മൊത്തം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ നമ്മളെടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ആ ഒരു പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം അതിനെയാണ് കണ്ടൻറ് വാലിഡിറ്റി ഇതിനെ ചിലപ്പോൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു പാനൽ ഓഫ് പേഴ്സൺസോ അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവരാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ക്രൈറ്റീരിയൻ വാലിഡിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ക്രൈറ്റീരിയൻ വാലിഡിറ്റിയിൽ റിസേർച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഔട്ട്കം അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ അതായത് കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഔട്ട്കം ഒക്കെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനോ റിസേർച്ചർക്കുള്ള എബിലിറ്റീനെയാണ് എബിലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു വാലിഡിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ ക്രൈറ്റീരിയൻ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിന് റെലവൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫ്രം ബയാസ് ആണോ റിലേബിലിറ്റി ഉണ്ടോ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതും ക്രൈറ്റീരിയൻ വാലിഡിറ്റി ആണ് ഇതാണ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് വാലിഡിറ്റിയിൽ വരുന്നത് കണ്ടൻറ്റ് വാലിഡിറ്റി ആൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയൻ വാലിഡിറ്റി ദെൻ രണ്ടാമത്തത് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റിലേബിലിറ്റി ആണ് റിലേബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ പ്രാവശ്യം മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മെഷർമെൻറ്റിൽ അങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് വരികയാണെങ്കിൽ ദറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ റിലേബിൾ മെഷറിങ് ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേബിൾ റിലേബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ നമ്മളുടെ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരു സ്റ്റേബിൾ റിസൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിന് റിലേബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ റിലേബിലിറ്റി
ഒരേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിലെ എറർ ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അതാണ് ഇക്വാലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇക്വാലൻ്റിൻ്റെയും സ്റ്റെബിലിറ്റിൻ്റെയും ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിലേബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റിലേബിലിറ്റി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കൺവീനിയൻസ് അതിൻ്റെ എക്കണോമി ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റബിലിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം ഇതാണ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വരുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിൽ അതായത് സ്കെയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ ഗുഡ് മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം റിലേബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി ഇത്രയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്കെയിലിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനു